Hi, xin chào các bạn Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn xử lý và giao dịch cho game ha Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái thanh máu của người chơi Để cho nó tuột 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 Nhìn cho nó đẹp ha Chúng ta cùng xem lại ở video trước chúng ta đã làm việc gì nhé Thì ở video trước chúng ta đã tính điểm cho người chơi nè Rồi có cái nút để mà chơi lại Để nhẹ vậy thôi Để đen thui này là do cái uh, editor của mình phải đợi còn không thấy nó nhìn nó vẫn khá là ghê rợn sự ghê rợn ok thì ở video ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái thanh máu cho người chơi thì cái thanh máu đó chúng ta có thể sử dụng bằng một cái UI khá là thú vị đó là canvas 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 rồi mình sẽ tạo một cái UI ở cái gọi là slider đây sẽ xử lý thằng này thì cái thanh máu này các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh, có thể điều chỉnh xét cái slider này giá trị cho nó là cái gì đó. ở okay, đây nè, cái slider này, bạn xét value nó là bao nhiêu, nó sẽ thay đổi theo, được không? rồi bạn xét min value là bao nhiêu và max value là bao nhiêu. giả sử min value là bằng không, max value của bạn cho là bằng người. À, nếu bạn muốn left to right hay là right to left, đó, rồi, cứ như vậy các bạn đưa lên, thì bạn sẽ thấy ngay và thanh máu mình sẽ muốn nó nằm ở ngay góc đây, đúng không? Đó, đưa lên đây. À, à. Đó, sẽ đưa lên ha Làm cái góc này okay. Chuẩn. rồi thanh máu sẽ như thế này tiếp đó đây rồi các bạn muốn các bạn muốn là cái màu bên dưới của nó là màu gì tức là khi mà mình thay đổi cái value này khúc này thì bạn muốn màu đây là màu gì màu này màu gì màu này màu đỏ màu này là màu trắng đúng không hoặc là màu này màu đỏ màu này là màu xám thì các bạn có thể thay đổi là cái các bạn vào ngay bên trong đây nè cái background cái background này chính là cái màu bên dưới các bạn thay đổi lại thành màu đỏ sẽ như vậy Được chưa hoặc là các bạn đổi thành màu xám đổi thành màu xám đi xem có màu xám đổi lại như này tức là mất máu rồi thử lấy không à, sẽ giống như là bị mất máu rồi đổi màu đỏ rồi thì cái trên cái fill area nói chung slider này có nhiều cái để làm lắm các bạn vô các bạn dịch từng thằng cái fill area chính là cái thằng này nè, màu trên đây nè đó để cho nó là màu đỏ tươi luôn chưa yeah. rồi cái cục tròn này chính là cái handle slide handle slide được không các bạn có thể đổi email của nó là cái gì đó bất kỳ đó. hoặc các bạn bỏ đi bạn không chọn thật sự là mình nghĩ ở đây rồi mình không muốn cái thanh máu mình có cái cục này nên thành ra mình bỏ handle slide đi chỉ đơn giản là cái thanh máu nó được cấu tạo thành nhiều thằng thôi chứ không có gì cả không có khó khăn gì mà cái handle slide area nếu mà không cần thì bạn cũng bỏ luôn ok rồi cái fill area và fill này à là bạn chỉ là bạn xài cho thanh máu của bạn chủ yếu slider này thay đổi luôn số cá như vậy rồi bạn có thể đổi thanh máu là cái value là bạn thay đổi theo là được đó bạn đổi theo là được house number à, không variable color multiplier duration đó. này rồi normal color là gì hai like color là gì thật sự là không có vấn đề gì tại mình đâu có muốn chuyện làm cái chuyện là rê vô làm gì đâu không nên ra là mình dùng cái này để mình làm thanh máu đơn giản vậy thôi ừ rồi value chain thì bạn làm gì đó cũng không có gì mình không có dùng cái event đó mình không cần không. thay đổi bạn thay đổi cái fill rectangle là cái gì đó tùy ý của bạn à, handle rectangle là cái gì đó bấm sai thôi không đụng tới thì mấy thằng này bạn chỉ cần đọc tiếng anh sơ qua là bạn biết cái sai là cái gì liền không cần phải giới thiệu nhiều thì chủ yếu cho các bạn biết á một cái slider nó sẽ được cấu tạo từ thành nhiều thằng như vậy đó. slider trong đó có background chính là thằng bên dưới cái fill area chính là thằng bên trên cái cục mà nắm để kéo đó gọi là handle mình không cần xài tới nên mình xóa đi bạn muốn đổi màu nó có thể vào trong đây các bạn đổi có thể đổi hình ảnh của nó rồi đổi màu the đồ nó được hết luôn ok rồi thì chúng ta phải vào trong layer chúng ta xử lý cái thanh máu đó đúng không chúng ta phải có một cái là slider uh, uh, layer controller đây chúng ta phải có một layer duplex slider để ui ha sẽ là heo heo ba Ờ, và mới vô mình sẽ xét cái heo ba heo ba chấm max value 
nó sẽ bằng là cái player health được không health bar value tức là giá trị hiện tại nó sẽ bằng cái current health và health bar chấm min value mình sẽ cho nó bằng không xét luôn để chắc kẹo ok lỡ cái thằng này thay đổi như thế nào mình sẽ thay đổi theo tiếp mỗi khi mà máu của player nó bị thay đổi đây nè các bạn phải đắp đây lại cái heo ba đúng không thì heo ba chấm value sẽ bằng current player current heo hợp lý chưa là cứ như vậy là xong rồi xử lý rất là đơn giản rồi chúng ta quay lại chúng ta xem ha qua đây chúng ta qua bên cái player rồi qua player ha rồi chúng ta xem nè nó nó chưa làm cái heo bay chúng ta là slider chúng ta nắm slider chúng ta thấy không rồi chạy thử nè máu mới đầu là đỏ luôn hết cái cây đúng không bây giờ xem thử còn bao nhiêu máu mà các bạn hoàn toàn có thể làm được hiệu ứng cho máu chết chết tức là giả sử máu nó tới khúc này nó đầu chết 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 đỏ thành này được thì bạn chỉ bị thay đổi cơ thôi có khăn gì đâu hãy dùng khả năng của bạn đi phát triển thêm à, máu rút heo thấy không thật chú xong về sàn Ok, đơn giản đúng không? Rồi, cực kỳ đơn giản luôn, không khó khăn gì cả Đó là hướng dẫn sơ qua cho các bạn thêm về cái gọi là slider Slide 3 Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi biết Hãy để lại bình luận hoặc có ý của mình để phát triển về việc tốt hơn Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó Cảm ơn các bạn Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về build game đa nền tảng Rồi, bye bye Đưa nó vào vài vị trí nhìn thú vị hơn Ở đây đi ha Trước tiên mình sẽ tạo một cái khác nữa Tức là mình tạo một cái empty Để thể hiện cái thằng này là player của mình mình đưa cái thằng này vào trong